。对对，订张下周去伦敦的机票，就我一位。错啦，我不要去英国，我是要去加拿大安省的伦敦。Hello， 欢迎回到静香的频道。你一定知道英国有个伦敦，不一定知道加拿大也有一个伦敦吧？加拿大著名高等学府韦士敦大学，原名西安大略大学。就是于加拿大安省的伦敦市，它是加拿大第十一大城市，安大略省第四大城市，距加拿大第一大城市多伦多、南加拿大瀑布、底特律均两百公里。这个城市的人口约四十万三千人，华人大概有一万多人，不是那么的繁华，高楼大厦呢也没那么多，但是环境呢非常好，是一个绿化很多、比较秀丽的城市，森林覆盖率呢达百分之七十以上。所以伦敦呢也有个雅号叫“森林之城”。安省的伦敦市呢也有条泰晤士河，将城市组合成一幅具有浓郁田园气息的风景画。如果你有小孩了，考虑定居的地点，肯定会考虑孩子的教育吧。那么伦敦呢，除了有韦士敦大学，还有一所名列前茅的技术学院——范沙学院。中学呢也有加拿大顶尖的教育局，所以基本从幼儿园到博士。都可以在这个城市里完成。伦敦呢，也是众多跨国大型企业的总部所在地。房价呢，是多伦多的二分之一，温哥华的三分之一。有十五个大型医院、医疗和临床试验以及研究开发设施，在加拿大属于第一流的。还有沃尔玛呀、肯尼迪泰、Costco、华人超市，生活便利。此外，还有世界级的美术馆、剧院和音乐厅，丰富你的精神世界。冬天呢，也没有零下三十度的寒冷天气，可以说是一个慢节奏的、综合对比技术不错的城市。今天呢，我们重点聊聊 Western University 这所大学呢，是加拿大顶尖医学博士类公立大学之一，二零二一 QS 世界大学排名第二百零三位。韦士敦大学呢，曾连续五年在麦克林杂志加拿大医学博士类排名第三位，后来因与麦克林杂志产生矛盾退出排名，不提供任何数据与资料。如今降至医学博士类大学排名第七名，目前呢有三万零四百二十名在校生。我们先说一下学校成就。学校从一八七八年建校起呢，拿到过三个诺贝尔奖：一九二三年的诺贝尔化学奖、二零零七年的诺贝尔和平奖和二零一三年的诺贝尔文学奖。加拿大有十五所大学联盟 U15， 韦士敦大学呢是最早的三位成员之一，其他两所呢是麦吉尔大学跟多伦多大学。这十五所学校呢，每年会定期开会，讨论科研成果以及未来的发展方向。U15 的领导呢，是十五所大学的校领导轮流担任，百分之八十的硕士和博士呢，都产生于这十五所大学里。第三点，一九二零年呢，弗雷德里克·班廷爵士呢，在韦士敦大学发现了胰岛素。第四点，韦士敦大学在新中国成立的前一年，也就是一九四八年，就在美国以外建立了第一个工商管理硕士项目。第五点，华裔教授康之勇呢，研制出了第一种，也是唯一一种预防艾滋病的疫苗。第六点，韦士敦的义伟商学院和美国的哈佛大学，并为北美安利法教育的两大发源地之一。第七点，韦士敦大学呢，有167个学生俱乐部。第八点，韦士敦大学呢，用一名演员休姆克罗宁的祖父命名的加拿大最早的大学天文台之一的休姆克罗宁天文纪念台。麦金托市美术馆呢？则建于一九四二年，是现今加拿大最古老的大学美术馆。这些呢是韦士敦大学的主要科系，主校区呢有十二个科系。韦士敦大学呢还有三个附属大学学院，分别是布雷舍尔大学学院、休伦大学学院和国王大学学院。布雷舍尔大学学院呢是一所全女子的天主教大学学院，是加拿大仅存的女子学院。世界卫生组织的总干事、前香港卫生署首任女处长陈冯富珍。就毕业于该院校。休伦大学学院呢，是加拿大最古老的大学之一，也是韦士敦大学的创建院校。这些是韦士敦大学的主要专业。因为韦士敦大学呢有三个附属校区，所以上课模式呢很灵活。本科拿到二十学分呢可以毕业，按四年毕业计算呢，每年拿五个学分。如果是主校区的学生呢，可以三个学分在主校区修，另外两个学分呢选主校区或者是附属校区都可以。如果是国王大学学院的学生呢，三个学分要在国王上，另外两学分呢可以选其他校区。主校区的政课开学时间呢有两个，九月和五月；附属校区呢是一月和九月。所以如果学生把选课模式打散来学，那
那么一月、五月、九月都可以上课。那么石墩大学的学生学习压力大吗？石墩大学呢，百分之十三的国际学生呢，来自于全球的一百二十七个国家。关于学习压力呢，我们可以从这组数据中看一下，石墩大学大一新生的录取成绩平均分为百分之九十点一分，完成第一年学分的平均分呢是百分之七十三点三分，这说明学业呢还是有一定压力和难度的。这平均分啊。如果是上研究生或者转到一本商学院呢，肯定是不够的。但如果只是毕业拿学分，这个分数是足够的。刚才我们提到了一本商学院，自1922年以来呢，韦士顿大学的一本商学院呢一直在培养顶级的商业领袖。一本商学院呢，除了接收高中毕业生，也设置了一个 HBA program， 就是二加二项目。这个二加二项目好呀，是什么呢？就是说，如果你在韦士顿大学呢。大一、大二学习的是艺术专业或者是工程专业，满足录取条件呢，都可以转到一本商学院。比如呢，如果你是韦士顿大学工程学院的学生，平均分只要达到百分之七十八分呢，就可以申请到一本商学院。这一本商学院呀，不适合所有的人，但如果你喜欢做领导，喜欢快速做出正确的商业决定，那么就很适合你。接下来说几个热门专业吧。第一个就是管理与组织研究专业，这个专业呢，是社会科学学院的其中一个专业。里边的课程呢都很热门，同时在三个附属校区呢均设有本专业，注重四个核心管理领域：会计、消费者行为、金融和人力资源管理，偏重于商科理论，采用基于证据的方法，教学生如何在决策中使用证据。第二个是工程专业，韦士顿大学的工程专业呢成立于1954年，是加拿大历史上第三所提供工程课程的大学，在工程专业的九个重点项目中呢。学生不仅有机会在课堂上学习理论，还可以通过实习、国际交流、学生俱乐部和社区参与方式参与体验式学习。工程专业呢，和一本商学院呢有很强的关联性，和一本商学院呢一起合办了双硕士，这样出来呢，你就是个会做生意的工程师了，对吧？韦士顿大学呢具备完整的录取模式，包括直录和双录。关于录取呢，国际学生的直录条件是雅思六点五分。达到呢，可通过 O U A C 网站申请主校区或者是附属校区。九月开学，如果学生呢，本来以为雅思呢能考到六点五分，并且通过了 O U A C 网站申请了学校，雅思分数出来后呢，一看不到六点五，但是总分呢达到了五点五分，写作单项呢六分，学校呢会自动发一个 English Boost Program 的 offer， 但是需要呢学习九个月的语言。七月开学，这样呢，学生虽然牺牲了自己。高中大解放之后的最爽的一个暑假，但至少读完了能直接入学，而且这个项目呢也适用于研究生申请。此外呢，针对于零语言双录取的学生呢，韦尔顿大学呢还提供了 AEP 项目，一共四个级别，每个级别呢是四个月。但是后来呢，如果你雅思考到了七分了，也不会免掉你双录取的语言学习，但是可以给你缩短到一期，因为你用掉了一个有条件录取的名额，对于其他直录的学生来说呢也比较公平。那么我们再说一下中国的高中生申请韦士顿大学的本科的录取分数。主校区呢是需要高中成绩达到八十五到九十分的，附属校区呢需要达到八十到八十五分。会考成绩呢尽量不要出现 C。关于高考成绩呢，转学要求学生参加或者提供高考成绩，但是并没有提到要求多少分。这样看来呢，加拿大大学呢是比较注重学生的平时的成绩的。像这种一考定终生的说法呢？在加拿大就不存在了，所以如果是在中国，高中平均成绩还不错，但是高考失利呢，就别再浪费时间复读一年了。有条件呢，就来加拿大上学吧。接下来我们说一下每学年的学费和宿舍费用。大多数专业的学费呢，是从三万一千零四十二加币到三万八千六百一十一加币。工程专业呢，是四万一千三百一十二加币。护理专业呢，是三万九千八百三十六加币。学校的宿舍呢？是分两人间到三人间，是从七千四百零一加币到一万加币。但是学生呢，其实也可以选择在大学校外住宿，比如跟比较好的朋友呢一起合租一个房子。如果你是在学校外找一个房子租呢，应该是比你在校内的宿舍要便宜的。但是由于是在校外租房呢，要注重这个社区的安全问题以及离学校远近的问题。但如果住宿舍呢，一般室友呢是你不能选择的。是学校给你分配好的。在我读研的时候呢，我
我住过一个五人间的宿舍，呃，每个人都有独立的房间啊。然后这一到周末吧，我们这个客厅呢就沸腾起来了，什么摔酒瓶子声啊，呃，争吵声、欢呼声，我天哪！所以如果你是一个喜欢安静的人呢，那么如果你遇到了一个特别闹腾的室友，就有的你受了。所以如果是在校外住宿呢，只要你可以选择一个跟你性格相投的朋友做室友。好啦，今天的加拿大大学探索系列篇就到这里啦。未来呢，我还会探索更多的加拿大大学，不想错过呢，就订阅我吧。综合来说呢，安省的伦敦呢，虽然缺少了大城市的繁华，但它的安静与秀丽也算是定居和留学目的地的不错的选择。岁月静好，环看静香，我是静香，与你分享北美生活心得和实用信息。喜欢我的视频呢，就请一键三连，帮我点赞、订阅并打开通知小铃铛吧。我们下期见啦！